sulle orme di Sant'Antonio costituito da 92 tappe che culmineranno il prossimo 9 ottobre nella Basilica di Padova è partito il 30 giugno da Capo Milazzo ieri il cammino è ripartito dal santuario Ecceomo di Calvaruso e ha raggiunto a piedi il santuario di San Francesco all'Immacolata nel Viale Boccetta Sediamo il servizio di Laura Simoncini il cammino a piedi lungo le strade percorse da Sant'Antonio in Italia è un'importante iniziativa evocativa curata dal progetto Antonio 2022, ricco di spiritualità e profondo significato, un percorso a staffetta che costituisce il cammino vocazionale del Santo dei Miracoli condotto da un piccolo gruppo di pellegrini che portano con sé in uno speciale zaino una reliquia ex ossibus di Sant'Antonio che viene consegnata di volta in volta alla comunità ospitante fino alla ripartenza. Il il cammino sperimentato nel 2021 con 16 tappe percorse da Monte Paolo a Rimini e da Gemona del Friuli a Padova rientra nel progetto Antonio 2022, espressione dei frati minori conventuali della provincia italiana di Sant'Antonio ideato insieme ai laici e alla famiglia antoniana. Il cammino 2022 sulle orme di Sant'Antonio, costituito da 92 tappe che culmineranno il prossimo 9 ottobre nella Basilica di Padova, è partito il 30 giugno da Capomilazzo, lungo le coste in cui nel 1221 naufragò il santo dopo lo sfortunato viaggio in Marocco e dove sorge il piccolo e suggestivo santuario di Sant'Antonio. Il progetto celebra un triennio di anniversari, nel 2020 gli 800 anni dalla vocazione francescana di Sant'Antonio, nel 2021 il suo arrivo in Italia e il primo incontro con San Francesco d'Assisi e nel 2022 la predica di Forlì con la quale il popolo di Dio per la prima volta lo scopre. Ieri il cammino è ripartito dal santuario Eceomo di Calvaruso per raggiungere a Messina il santuario di San Francesco all'Immacolata. I pellegrini sono stati ricevuti dal padre guardiano fra Massimiliano di Pasquale dopo la celebrazione di accoglienza della reliquia particolarmente sentita si è tenuto il pranzo con i camminatori e i migranti mentre nel pomeriggio dopo il vespro al monastero di Montevergine la messa solenne è stata celebrata all'Immacolata da Don Giovanni Lombardo. Oggi i pellegrini dal Tempio di San Francesco del Boccetta hanno raggiunto la Basilica di Sant'Antonio in via Santa Cecilia dove è stata accolta la reliquia del santo e sulla mattonella macchiata di sangue di Sant'Antonio custodita nella chiesa dell'Immacolata e sulla pregevole statua esposta eccezionalmente che raffigura il santo dei miracoli abbiamo ascoltato lo storico Marco Grassi nel 1221 Sant'Antonio da Padova, reduce dal celebre naufragio nel Mediterraneo, fu accolto dai frati minori qui in questo luogo dove già era presente un primo convento francescano. E qui Antonio prima di partire verso il capitolo delle stuoie fu ospitato e secondo la tradizione si flagellò e alcune gocce del suo sangue caddero sul pavimento. Ancora oggi si conserva questa mattonella infatti che Secondo la tradizione fu, rimase macchiata dal sangue del grande santo. Un'altra particolarità è questa statua rivestita in argento che fino al terremoto del 1908 era custodita in una cappella all'interno dell'antico convento sul luogo dove sorgeva l'antica cella che ospitò il grande santo portoghese. È una statua con lamina d'argento funzionata a Messina 1700, opera forse del grande Filippo Iuvarra. La razza.